Во Франции 12 марта объявили закрытие всех школ и с понедельника 16 марта. Таким образом, пришлось со дня на день перейти на дистанционное обучение. В начале мая государство стало намечать дату на выход из самоизоляции. Постепенно получали разные указания и меры, которые надо будет применять. В нашем случае мы должны применять санитарный одновременно протокол Министерства образования Франции и протокол выхода из самоизоляции для предприятий, выпущенных Министерством труда Франции для здравоохранения и обеспечения безопасности сотрудников. Предлагаю вам рассказать поэтапно наши шаги до открытия школы, а именно коммуникация с родителями, Создание своего санитарного протокола, исходя из двух государственных протоколов, обсуждение со штатом персонала и применение санитарного протокола. Указали во Франции, во-первых, открытие школ с 11 марта, затем, что потребуется 2-3 дня для устройства и определения порядка в школе. Итак, мы сперва опросили всех родителей об их намерениях, а именно, собираются ли они послать обратно в школу детей, с какого числа. Нам этот вопрос, опрос показал, что около трех четверти, то есть 75% учеников собираются вернуться. Нас это немножечко удивило, но тем не менее. Мы тогда указали родителям, в каких условиях мы сможем принимать детей. Мы им отправили предварительный школьный, школьный санитарный протокол. Санитарный протокол, выпущенный Министерством образования Франции, расписан на 56 страниц. Он описывает на основании указаний санитарных властей, то есть Министерства солидарности и здравоохранения, организацию приема детей в школах. Естественно, каждая школа должна адаптироваться в зависимости от условий, площадью, которой они располагают. Протокол разбит на следующие темы. Уборка и дезинфицирование санитарных узлов, прием учеников, классы, передвижение учеников и взрослых, обед, прогулки, перерывы для детей, спортивные и культурные занятия. Специфические обучения, музыка, творчество, персонал, подозрительный или доказанный случай коронавируса. Основываются все эти темы на сохранении физической, физической дистанции, применении барьерных жестов, ограничении смешения учащихся, уборка и дезинфекция помещения и оборудования, подготовка кадров, информация и коммуникации. В течение карантина наша школа принимала несколько детей, тем не менее, детей, чьи родители работают врачами. Мы таким образом школу закрыли только во время весенних каникул. Это нам позволило в течение периода самоизоляции хорошо убрать и вычистить всю школу. Мы раздали уборщикам и ассистенткам все необходимые средства для мытья и дезинфекции и уточнили протокол уборки санитарных узлов, в частности, и всех помещений и оборудования. Итак, мы с коллегами определили максимальное количество детей, которые сможем принять по классам. Расстояние у нас во Франции, так по протоколу, должно быть не менее одного метра между людьми. Исходя из этого, распределили детей по группам. Получалось, что в старших классах желающие будут приходить ежедневно, то есть это дети от, от нашей школы от 9 до 11 лет. От 5 до 8 лет будут приходить два дня, дня, два дня в неделю, в две группы, и по средам по очереди через одну неделю, а с двух до четырех лет только раз в неделю. Интересно заметить, что самых младших хотят послать обратно в школу больше, чем самых старших. Перед школьным зданием нарисовали мелом несколько меток, чтобы дети становились правильно в очередь, один метр расстояния. Мы определили время приема каждого класса, 
с пятиминутным перерывом между классами, с проверкой температуры при входе бесконтактным термометром. Максимальная у нас температура разрешается 37 градусов 8. Затем мытье рук гидроспиртовым гелем. Дети не обязательно носят маску, но те, кто хотят, могут это делать, при условии, что носят каждый день новую маску. Некоторые дети даже приходят в шлеме. Родителей не впускаем в школу совсем. Извините меня тут. Родители не впускаем в школу совсем, а многодетные, многодетные семьи могут приводить детей вместе и забирать одновременно с первым приходящим и уходящим ребенком. В школе определили стороны проходов, указали стрелками сторону движения, повесили, где полезно, инструкции по мычу рук и описание всех барьерных жестов. У меня тут телефон. В общем, у нас много таких разных картин по всей школе. Все Что касается обедов, мы работаем с фирмой, которая привозит каждый день заказанные обеды. Некоторые дети приносят свой обед. Все разогреваем и раздаем по классам, как по-прежнему. В государственном санитарном протоколе просят, чтобы дети ели по классам, чтобы избегать передвижения по школе. Что касается перерывов, у нас, к сожалению, своей площадки нет. Классы привыкли выходить по очереди в государственные парки. К сожалению, в Париже парки пока все закрыты. Решили, значит, пока не выходить. Постепенно будем выходить по классам, только лишь на прогулку. Дети должны держать расстояние в один метр. Так что придумали такую систему. Каждый ребенок держит метровую трость одной рукой и другую другой. Так и спитались с классом пятилетних детей, гуляли вокруг дома. Достаточно, в общем, положительно получилось. Спортивными занятиями пока мы не можем заниматься. Спортзалы все закрыты. Учителя в классах стараются устраивать кратковременные физические упражнения типа йоги. Вот что касается штата, в основном э, большая часть могла вернуться на работу. Но есть у которых дети, чьи школы еще не открылись. Так что они продолжают э, работать из дому. И э, подвергающиеся риску работники пока не вышли на работу. Их не так много. Беспокоило вообще в основном сотрудников это общественный транспорт, чтобы добраться до, до школы. В случае заболевания в течение дня предупреждаем сразу родителей, которые обязываются непременно приехать за ребенком. Предупреждаем агентство региональной безопасности, АРС. Ребенка изолируем в маске. Для тех, кто остается дома, продолжаем заочное учение. Это, конечно, достаточно тяжело для учителей. Стараемся в течение дня им доставить время проведения сеансов онлайн. И так будем надеяться, что болящих не будет и что положение постепенно вернется к нормальному времени. Спасибо. Может быть, есть вопросы? Да, Наталья, спасибо большое. А каким, что будет, или, может быть, уже был случай, когда выявлен ковид у вас в школе? Вы опять закроетесь или только будут мероприятия проведены по дезинфекции? Значит, в случае ковида, вот сразу, значит, звоним родителям, они забирают ребенка, идут к врачу, и потом мы, значит, контактируем региональное агентство, которое нам тогда укажет, что делать. Я думаю, что школу не придется закрыть, просто надо будет э, э, еще доскольнально очистить всю, все залы, в которых э, мог присутствовать ребенок, э, предупредить, наверное, детей, с которым учился ребенок, всех взрослых, которые имели с ним контакт, и, и следить, наверное, в течение двух недель, какие там будут, может быть, признаки. Спасибо. А когда у вас учебный год заканчивается? У нас частная школа, мы заканчиваем 30 июня. 
Понятно. А в принципе государственные школы заканчивают так 7 июля. Угу. Наталья, спасибо большое. Очень интересный, Пожалуйста. очень интересна ваша практика.